अमृत राज और जैसे कि आज जानते हैं आप लोग हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग करेंगे द इफेक्टिव वेज ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी मतलब किस तरह से बायोलॉजी को हम स्मार्टली पढ़ सकते हैं ठीक है तो वी डिस्कसिंग अबाउट दैट गाइस ठीक है देखो पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो या पुटिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट वो हमें दिखाई देता है ठीक है जिस तरह से आप हमारा सेशन अटेंड करते हो जिस तरह से आप रेस्पॉन्ड करते हो तो वी कुड सी गाइस कि आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो गाइस ठीक है तो कीप अप द गुड वर्क ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू गिव यू टू एंड थ्री टिप्स ठीक है विच वुड हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर्स ठीक है गाइस तो टूडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दो टिप्स एंड ट्रिक्स ठीक है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस एंड लर्न हाउ टू स्टडी स्मार्ट फॉर बायोलॉजी इन क्लास टेन सीबीएसई तो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यू शुड नो द सिलेबस ठीक है नो द सिलेबस व्हाट डू आई मीन नोइंग द सिलेबस गाइस यू शुड नो कि यू नो व्हाट चैप्टर हैज व्हाट वेटेज ठीक है अप्रोक्सीमेटली इफ यू टॉक ऑल ऑफ देम हैव सेम वेटेज बट या सम चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पेपर तो गाइज यू शुड नो द सिलेबस ठीक है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए लाइक वेन एवर आई एम टीचिंग स्टूडेंट स्टार्ट आस्किंग यू नो क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस मतलब फॉर एग्जाम्पल पीपल वेर आस्किंग मी यू नो सर ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन क्या है ठीक है ट्रिपल फ्यूजन थोड़ा बहुत आता भी है ओके सो द फर्स्ट थिंग इज गाइज नोइंग योर सिलेबस तो यू शुड स्टडी एग्जैक्टली जो सिलेबस में उसके बाहर का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है गाइज दे इज नो नीड टू स्टडी आउटसाइड हाउ डू यू नो द सिलेबस गाइज जो भी हम पढ़ा रहे हैं दैट इज सिलेबस ठीक है आपके स्कूल भी टीचर्स ने बताया होगा वो सिलेबस है अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो ठीक है बट जनरली गाइज सिलेबस को आपको मोर और लेस पता होता ही है ठीक है और एक्स्ट्रा सिलेबस के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो बाई सॉल्विंग सैंपल पेपर सैंपल पेपर गिव यू आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एंड वॉट इज रेलिवेंट टू द सिलेबस ठीक है गाइज Questions, questions of the past year tells us what is relevant to the syllabus. Second thing, what you need to know is guys, exam pattern. जैसे कि इस बार हमें पता है ट्वेंटी वन मार्क क्वेश्चन आर गोना कम ठीक है ट्वेंटी वन मार्क क्वेश्चन आएंगे और थ्री मार्कर्स आएंगे और फाइव मार्कर्स आएंगे गाइज ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्वेंटी क्वेश्चन है दे आर लो हैंगिंग फ्रूट लो हैंगिंग फ्रूट मतलब ये तो आपको हंड्रेड परसेंट सही करना ही करना है ठीक है इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे क्वेश्चन बहुत सारे सॉरी या ऑब्जेक्टिव मतलब चार ऑप्शन रहेंगे आपको बस टिक करना है अरबू डॉन्डर सिंह ये बस रिकग्निशन बेस्ड पे रिकग्नाइज करना है आपको चार में से ठीक है आपके आंखों के सामने आंसर होगा आपको बस टिक करना है समझ रहे हो तो आपको एग्जाम पता होना चाहिए अब जो थ्री मार्कर है उसमें क्या करोगे उसमें मैंने बताया कि डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो थ्री थ्री मार्कर्स होगा फाइव मार्कर्स में ही मैंने बताया डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एग्जाम्पल्स ऑल्सो का तीन मार्कर और फाइव मार्कर्स में सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स जरूर लिखेंगे ब्लॉक डायग्राम्स बनाएंगे और हो सका तो नॉर्मल डायग्राम्स भी बनाएंगे चाहे कितना ही बुरा डायग्राम कुल मूविंग फॉरवर्ड गाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड टू रिकॉल मीनिंग बेटर मतलब जनरली होता क्या है गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है ना अमाइलेस अमाइलेस मतलब मैंने बताया कि इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइपेस मतलब डाइजेशन ऑफ फैट ठीक है प्रो प्रो मतलब पुराने वाले बैक है ना प्रो कैरियर्स एपी एपी मतलब अबाउ समथिंग राइट आर यू एपी ग्लॉटिस अबाउ द ग्लॉटिस ग्लॉटिस क्या होता है कवरिंग ऑफ द ट्रकिया है ना बेटा और टॉप पोर्शन ऑफ द ट्रक इज कॉल्ड एस ग्लॉटिस उसके ऊपर क्या होता है एपी ग्लॉटिस इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड तो गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड लिंक करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बायोलॉजिकल टर्म्स स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत ही डिफिकल्ट होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है बेटा नहीं डिफिकल्ट होता डिफिकल्ट इसलिए लगता है आपको क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट गाइस अंडरस्टैंड करो उसको ठीक है तो अंडरस्टैंड करने से आपकी यू नो आपको उसको याद करना बहुत इजी हो जाता है ठीक है बायोलॉजिकल टर्म्स को याद करना इजी हो जाता है और उससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स आते हैं तो आप उसको उसको करेक्ट कर सकते हो मान लो एक एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ठीक है यू डोंट नो द फोर ऑप्शंस, बट यू नो कि हाँ यार माइक्रो मीन्स स्मॉल है ना और मैक्रो मीन्स बेगर इम्यूनो इम्यून इम्यून सिस्टम से है ना और जैसे यू नो था लाई अमई लेस अमाई अमाई मतलब एमी मतलब एम ई मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो सकता है माइगो मतलब फंगाई से रिलेटेड हो सकता है तो गाइस दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग बायोलॉजी नॉट ओनली फॉर यू गाइस बट आल्सो फॉर लेवेंथ एंड ट्वेल्थ किड्स आल्सो ठीक है मूविंग फॉरवर्ड गाइस 
विजुअलाइज द प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विजुअलाइज मतलब जैसे कि मेरा बोला था कि माउथ में सलाइवा बनता है ठीक है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है लिवर बाइल जूस है ना ट्रकिया जब भी मैं ट्रकिया बोलता हूं तो आपको ट्रकिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी मैं कहता हूं कि किडनी तो किडनी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आर यू बिल टू अंडरस्टैंड वॉट आई ट्राइंग टू से तो गाइज विजुअलाइज द एंटायर प्रोसेस की रिफ्लेक्स एक्शन एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते आपको आ जाना चाहिए कि हाँ स्टिमुलस रिसेप्टर सेंसरी न्यूरोन स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरोन एंड इफेक्टर ऑर्गन तो गाइज लेकिन ना उतना मोर यू ट्राई टू विजुअलाइज ठीक है उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा टू लर्न थिंग्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स ठीक है एक्सक्रीशन नेफ्रॉन का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो मोर यू विजुअलाइज द मोर यू ग्लोमेटस एंड बॉमन कैप्सूल वहां पर फिल्ट्रेशन होती है ट्यूब्यूल्स में अब्जॉर्बन होती है ट्यूबलर सेक्रीशन भी होती है तो गाइज द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे अंडरस्टैंडिंग गाइज इट विल एनहांस योर लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से और मैं मेरा मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरी वीडियोज देखी होंगी तो आपको भी समझ आएगा कि लाइक like, मेरा फोकस रहता है कि अंडरस्टैंडिंग में ठीक है जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ते हैं वी स्टडी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट तो गाइज यू शुड विजुअलाइज कि हाँ लंग्स से मिस्टर ब्लड चले हैं मिस्टर ब्लड हैज एंटर द लेफ्ट एट है मिस्टर ब्लड हैज कम टू द लेफ्ट वेंटिकल हीज कम आउट ऑफ द आयोटा तो गाइज तो आपको पूरा विजुअलाइज होना चाहिए इट इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट मगिंग इट आप कि हाँ ब्लड इज कमिंग फ्रॉम पलमनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रिया वैसे मगमत मगमत करो गाइज ट्राई टू विजुअलाइज अच्छा ठीक है लंग्स है लंग्स से ब्लड निकल के आ रहा है तो गाइज आर यू टू अंडरस्टैंड ट्राई टू विजुअलाइज एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू मेक फ्लो चार्ट और ब्लॉक डायग्राम्स एज आई कीप टेलिंग यू गाइज मेक फ्लो चार्ट और ब्लॉक डायग्राम्स राइट राइट गाइज तो ब्लॉक डायग्राम बना के याद करो जैसे कि आपको जब हम आर एनवायरमेंट कर रहे थे वेन वी डूइंग आर एनवायरमेंट तो मैंने बताया था कि बायो मैग्निफिकेशन के लिए हाउ कैन यू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ग्रास ग्रास ओपर है ना फ्रॉग स्नेक एंड ईगल तो यू कैन से ईगल विल बी हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल वेस्ट जिससे हम बायो मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड गाइज प्रैक्टिस डायग्राम्स गाइज डायग्राम्स जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं देश से कि सर मेरा डायग्राम ब्यूटीफुल नहीं बट दिस नथिंग कॉल इज ब्यूटीफुल डायग्राम ठीक है ड्रॉ द वर्स्ट पॉसिबल डायग्राम ऑफ योर लाइफ इन द पेपर आई आई टेल यू ठीक है बनाओ उसको जरूर बनाओ ठीक है आई हैव मेड मेनी डायग्राम देर इज अ डायग्राम सीरीज ऑफ माइंड ठीक है उसको जाके देखो उसमें यू विल अंडरस्टैंड की हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ठीक है इज डू वॉच इट हाँ उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आपको बताया है ना डू वॉच इट एंड डू ड्रॉ गाइस आप जेरोक्स मशीन नहीं यू नॉट लियोनार्डो डाविंची आर्ट एग्जाम नहीं है दिस इज अ साइंस एग्जाम यू शुड जस्ट टेल द टीचर कि हाँ मेरे को पता है क्या है और यू शुड लेबल द पार्ट करेक्टली गोल गाइस मूविंग फॉरवर्ड यस गाइस तो लेट एस रिकैप वॉट इज दिस फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो योर सिलेबस हाउ विल यू नो योर सिलेबस बाई डूइंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है गाइस उससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स क्या है वॉट आर द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द एग्जामिनर वॉट चैप्टर्स दे लाइक वॉट आर द फेवरेट यू नो यू नो पार्ट ऑफ द चैप्टर्स बिकॉज इफ यू एनालाइज द पेपर यू वुड सी की क्वेश्चन गेट रिपीटेड एंड एंड द सेम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कम बैक तो कहीं जैसे कि मैं ना एक वॉटर मेलन होता है ठीक है से इमेजिन द वॉटर मेलन इज द चैप्टर और जूस इतना सा निकलता है वॉटर मेलन का ठीक है तो जूस इज द थिंग विच यू नीड टू नो और जूस कैसे पता चलेगा क्या है पूरे चैप्टर का बाय लुकिंग एट द पास का क्वेश्चन पेपर तो गाइस नो योर सिलेबस ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट वॉटर विल बी सी वी सॉ की यू नो नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम है ना एग्जाम में जाके आपको शॉक लेना चाहिए यार ये क्या आ गया यू शुड नो कि ट्वेंटी क्वेश्चन वन मार्क करोगे फिर देन थर्टी मार्क्स सॉरी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे देन फाइव मार्क्स आएंगे ठीक है तो यू शुड भी वेरी अवेयर ऑफ दैट एंड देन थर्ड थिंग गाइस ट्राई लर्निंग विद रूट मेथड्स है ना डायग्राम्स विजुअलाइज है ना मेक मेक फ्लो चार्ट एंड मैप्स एक्सेट्रा है ना गाइस एंड यस गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ डू एज मेनी सैम्पल पेपर और क्वेश्चन एज पॉसिबल कीप रिवाइजिंग गाइज एट दिस टाइम यू शुड रिवाइज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन यू शुड ट्राई राइटिंग आंसर्स है ना एंड एंड यूर सेल्फ इवेल्युएटेड गाइज ठीक है पहले लिखने की कोशिश करो नहीं आता रीड दैट टॉपिक अगेन कूल गाइज तो डू रिवाइज से आज इफ आई वॉन्ट रिवाइज लाइफ प्रोसेस तो आई विल जस्ट सॉल्व क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेस एज एंड रीडिंग लाइफ प्रोसेस If I have to do say
कीप की फसलिंग गाइस आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो हमें पता है ठीक है कीप पुटिंग इन द एफर्ट वी कुड सी दैट है ना गाइस वी लव यू अ लॉट एंड यू आर गोना रॉक योर एग्जाम्स है ना डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन राइट टू मी गाइस एट amrit.rajadeet.vedantu.com एंड गाइस कीप स्माइलिंग गाइस एंड एंड कीप रॉकिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय